자, 이 부분이 주간이고요. 네. 주간에서 네. 일정 부분 높이에서 잘라서 네. 두 개의 주치를 받아서 아, 양옆으로 네, 주치를 양옆으로 받았구나. 주치를 받아서 네. 주지를 내려서 네. 이 주지에서 축을 받습니다. 아, 이렇게 다. 네. 그래서 여기는 열, 열 축을 받았구나. 열개 축을 여기서 받았구나. 아, 근데 이거는 그러면 아까 8m처럼 각도는 중요하지 않나 봐요? 8m처럼 각도라기보다는 네. 어, 특히 이 주간에서 네. 지금 여기 주지는 거의 수평이죠. 네, 그러네요. 거의 수평인데 네. 저희는 지금 새로 지금 계속 신고 있는 나무 나무에서는 네. 약간 이제 분지각을 이런 식으로 주고 있어요. 음, 각을 그럼 그럼 몇 도요? 도수는 보통 한 110도 정도 지금 음. 저희가 기존에 하고 있는 선플러스라는 수영에서도 네. 주지 주지의 분지각을 110도 정도로 잡고 있거든요. 아. 수평으로 안 하는 이유는 뭐냐면 네. 이 속도가 빨라지다 보니까 네. 이 주지가 너무 쉽게 굵어져요. 빨리 굵어지고 그러다 보면 나중엔 여기서 얘가 생장에 필요한 에너지가 많아지다 보니까 그 에너지가 사과한테 공급이 가는 게좀 적어지죠 음. 아, 그런 문제점이 그렇죠. 좀 있어요 하고 네. 이 옆구리에서 나오는 축을 받느냐 네. 이 등에서 나오는 도장성 축을 받느냐에 따라서 또 다른 부분이 있다 보니까 아 옆구리라는 말이 네. 지금 이 옆에 여기 나무의 여기, 측면이야 아 그렇구나 네. 얘는 그리고 바로 네, 등에서, 등에서 네. 아. 도장성이 짙죠. 음. 도장성은 자기만 클줄 알아요. 네. 난 나밖에 몰라요. 아. 어쨌든 이 사과라는 열매는 사과나무의 자식인데 네. 이 도장성은 자기밖에 모르는 부모인 거예요. 거의. 그래서 그러니까 사과가 이쪽보다 더안 열렸어. 네, 그런 부분. 어쨌든 열리긴 열리지만 네, 엄청 열리긴 좀, 했는데. 네, 어. 품질도 조금 저하될 수 있고. 아, 이, 이쪽이 더 좋아 보이는데요? 네. 아, 이쪽 과제에서 받은 게 훨씬... 어, 그렇고. 아, 저 오늘 진짜 작품을 봤네, 작품을. 아. 지금까지 봉군 청년농업이 이재영 대표였습니다.